Приветствую. Недавно на канале у меня было видео, где я рассказывал про такую вещь, как параметр DPI на смартфонах, как его можно изменить программным путем, для чего это нужно и что это дает. Но данная тема смежна с еще одним параметром – разрушением экрана. Изначально я планировал сделать про оба эти параметра одно видео, но так бы оно получилось слишком большим, и я решил разбить его на два выпуска. Поэтому в этом видео я расскажу о том, что такое разрушение экрана, как его можно изменить программно в Android и что это может вам дать. Для начала чуток теории, чтобы у всех было полное понимание обсуждаемого вопроса. Разрушение экрана – это размер дисплея в пикселях. Указывается двумя числами – количество пикселей по горизонтали и по вертикали. Разрушение экрана напрямую влияет на качество картинки, однако зависит это еще и от размеров монитора. К примеру, если сравнить два монитора с разрешением 1920 на 1080 стандартный Full HD, но один с диагональю 24 дюйма, а второй 27, можно будет заметить разницу в четкости картинки. Это вызвано как раз тем, что во втором случае снижается плотность расположения пикселей, что и есть DPI, про который я уже рассказывал на канале. Перед тем, как мы перейдем к тому, как изменить разрешение на Android, сделаю ряд замечаний. Для начала стоит пояснить, что мы с вами можем поменять разрешение экрана только в программной среде. Иными словами, можно изменить только то значение ширины и высоты в пикселях, которое будет обрабатывать и выводить на экран графический процессор. Количество физических светодиодов в дисплее от этого не меняется. Если у вас Full HD экран, и вы снижаете в системе разрешения, скажем, до HD, то тут возникает примерно та же ситуация, что и с изменением DPI, но в другую сторону. При уменьшении разрешения приложение начинает думать, что у нас в распоряжении экрана меньшее количество пикселей, чем есть на самом деле. Однако все свои элементы оно должно отрисовать в тех размерах, как в него заложено, и поэтому получается, что при уменьшении разрешения все становится более крупным. Но тут есть одна проблема. Если разрешение снижается, пиксели остаются на месте, отображая сходный DPI. Чтобы заполнить разрыв между ними, операционная система попросту начнет все растягивать. Графический процессор возьмет каждый пиксель и высчитает новую пропорцию для его отображения. В итоге графика от этого становится более размытой. Дело в том, что пиксель невозможно поделить пополам. Для примера давайте возьмем линию толщиной в один пиксель на экране с каким-то одним разрешением. А теперь перенесем изображение на экран с разрешением в полтора раза меньше. Чтобы заполнить экран изображением, процессору придется генерировать графику, умножая все на полтора. В итоге получится, что толщина линии должна быть полтора пикселя. Но проблема в том, что не может быть ни полтора пикселя, ни полтора светодиода, который должен выводить конкретный цвет. В итоге крайние пиксели зальются дробным оттенком цвета. Но это и создаст эффект размытости. Теперь же давайте обсудим, как это сделать. Начать необходимо с того, имеются у вас рот права или нет. Если их нет, то путь у вас один – изменить значение с помощью ADB. Про то, что такое ADB, для чего он нужен, как его установить и использовать, у меня было видео на канале, поэтому я сейчас второй раз это повторять не буду. Если не знакомы с данной темой, посмотрите тот выпуск, я оставлю на него ссылку в описании. После того, как установите на компьютер ADB, активируйте USB-отладку на смартфоне, подключите его шнуром к компьютеру и убедитесь, что все прошло успешно, нужно будет ввести вот такую команду где вместо иксов нужно будет вписать какое-то числовое значение. Например, вот так. Также, если что-то пойдет не так, вы всегда можете сбросить значение до изначального, введя вот такую команду. Все эти команды я оставлю в описании, можете их оттуда в случае чего скопировать. Если же у вас есть рот права, можно воспользоваться специальными приложениями, упрощающими данную процедуру. Собственно, самих приложений для этой цели существует несколько, но лично мне больше всего понравилась Easy DPI Changer. Я про нее говорил в видео про изменение DPI, но она может менять не только его, а еще и разрешение экрана. Здесь все очень просто. Вот в это поле вводите нужное вам значение ширины и высоты в пикселях и нажмите Apply. После внесения изменений советую перезагрузить устройство, чтобы не было проблем. После этого вот здесь всегда будет записано ваше родное значение разрешения. Вы можете к нему всегда вернуться, нажав кнопку Reset. При установке какого-то своего значения разрешения обязательно учитывайте соотношение сторон вашего смартфона. Если нарушите соотношение, результат может быть непредсказуемый. Устанавливать разрешение в большую сторону я вам категорически не рекомендую. Очень много комментариев в сети о том, что у людей после данной процедуры система сошла с ума. 
Ну а теперь давайте поговорим, что же нам даст изменение разрешения. Как я говорил в видео про изменение DPI, меня при исследовании данного вопроса интересовали три фактора – влияние на удобство пользования, быстродействие системы и автономность смартфона. И использовал я, как и тогда, тестирование в лабораторных условиях на отдельном смартфоне, когда перед каждым тестом заряжал его до 100%, после чего включал игровой бенчмарк на низких настройках графики и оставлял так его работать определенное количество времени. При этом я снижал яркость экрана до минимума, отключал Wi-Fi, Bluetooth и все остальное, останавливал прочие приложения и так далее. Все это делалось для того, чтобы попытаться максимально точно установить, есть ли какое-то влияние на производительность и автономность. Начну с производительности. Если говорить про работу интерфейса системы, то стало чуть лучше. Если раньше у меня могли быть какие-то мелкие подрагивания или подвисания при перелистывании экранов, сворачивании или разворачивании приложений, то после снижения разрешений стало лучше. Но нужно отметить, что в этом смартфоне стоит очень слабый процессор Mediatek MT6737T и не менее слабый графический ускоритель Mali T720. А потому на нем это еще может быть заметно ввиду его низкой производительности. Если говорить про более производительные процессоры, то я практически уверен, что там это заметно не будет. В играх я прироста производительности тоже не заметил. Бенчмарк показывает конкретное значение FPS, и оно здесь плюс-минус одно и то же. Хотя должен отметить один факт. Когда я проводил тест, не ограничивая максимальную тактовую частоту процессора, как я рассказывал в отдельном видео, и оставил смартфон так работать 2 часа, то обнаружил, что при сниженном разрешении значение минимального и максимального FPS было выше где-то на 6-7 единиц. Думаю, это связано с тем, что при работе на максимальных частотах процессор в какой-то момент начал перегреваться и, как следствие, тротлить, из-за чего снизилась его частота и упала производительность. При сниженном разрешении экрана он, видимо, не нагрелся до такой степени, чтобы начался тротлинг, а потому пиковые значения оказались выше. Поэтому нельзя сказать, что снижение разрешения никак не увеличивает производительность, это будет не совсем верно. Но в то же время и толку от этого немного. Ну а на автономность снижения разрешения однозначно влияет положительно. Каждый раз прирост был разный, но он всегда был. Меньше разницы в потреблении энергии было 5%, больше 8%. Соответственно, если вам не принципиально качество изображения на экране, вы не боитесь легкого мыла, но хотите, чтобы смартфон чуть дольше держал заряд при включенном экране, вариант снизить разрешение. Ну а на юзабилити изменение разрешения влияет точно так же, как и изменение DPI. Но если вас интересует именно этот момент, то есть вы хотите сделать все крупнее, либо наоборот мельче, то лучше работать именно со значением DPI. Конечно, если вам нужно все сделать крупнее, вы можете снизить разрешение экрана и заодно немного выиграть в автономности смартфона, но снизится качество изображения. Кстати, вам ничто не мешает уменьшить DPI и разрешение, добившись тех же пропорций для элементов приложений. В таком случае вы по-прежнему выигрываете в автономности за счет снижения разрешения, но уже не так сильно, как если бы снизили только разрешение. В своих тестах я получил результат сниженного потребления от 2 до 5% заряда за время работы. Однако опять же снизится качество изображения. Может быть не сильно заметно, но это уже зависит от вашего зрения, экрана, его размера и того, как вы измените эти параметры. Делать так или нет, решайте сами. Ну что ж, у меня по этой теме все. Если вам есть что еще добавить к сказанному, прошу в комментарии. Благодарю за внимание.